，别看了，吃饭了。好，马上。谁啊？来了。你你怎么突然来了？我在京东的七仙超市给你买了好多吃的，还准备了你最喜欢吃的火锅。哎哎西西，西西，西西，西西，你听我说，西西，你听我说，刘哥，你们现在在一起了，对吗？我跟你在一起的时候，绝对没有干任何对不起你的事。你喜欢他吗？你是因为喜欢他。所以才跟我分手的，对吗？咱们之间的问题跟他没有关系，咱们放过彼此好吗？既然你已经看见了，我也不瞒你了。是，我承认我喜欢嘉谦，我愿意跟他待在一块儿。他这段时间以来心理压力已经很大了。他就是害怕你接受不了，所以才不敢答应我的呀。所以，是我阻碍了你的感情吗？这话说出来可能会伤到你，但是今天我要跟你说清楚，佳倩没有错。我不想她因为我担负任何罪名，她才是我想要相守一生的人。其实你应该早点跟我说清楚的，这样我就不会一直一直纠缠你，纠缠那么久了。对不起，都是我的错，你怪我一个人就好。都过去了，刘哥，我成全你们，也祝福你们。黛西，干嘛呢？追去啊！出了什么事儿怎么办我给你的，趁热喝吧。嗯，干嘛？我能干什么呀？我就是想消耗一下我多余的情绪，然后顺便感谢一下昨天在我需要的时候你陪了我。谢谢你啊！你尝尝吧。挺好喝的，试试。如果你把昨天的事情说出去的话呢，小心
我陪你下毒啊，慢用。喝点什么吗？我不喝，我开会呢，一会儿。这么着急干嘛呀、啊？这张卡呢是西西之前给我的，里面的钱我已经花了一半了。后来我跟佳谦凑了凑全部的家当，还差五万块钱。哦，当然这五万块钱我也写了一个欠条，我会连本带利，尽快的还上的。麻烦你帮我转给他。哎，不是。你真打算就这么顺势跟陈亚谦在一起了？我对佳倩是认真的，我想等我的爱不走上正轨之后，就跟他结婚。那结婚，婚房不还是问题吗？他跟西西不一样，就算我们租房结婚，他也没问题的。这是你一厢情愿的想法，那你不能因为人陈亚谦家庭条件不如戴一西家，你就觉得人陈亚谦一定可以受委屈吧？而且。那时候戴一西不是说了吗？也可以跟你租房结婚。看来啊，你在婚房的问题上较劲，就是你想要跟戴一西分手的借口。哥们儿，当时我的难处你是看在眼里的。我觉得就算全世界的人都不了解我，你还不了解吗？你不能因为西西看起来像一个受害者，就觉得我不是人吧？我没觉得你不是人，你们俩的事儿跟我也没什么关系。反正你跟西西现在是同一个部门的人了，你多处处，你再多处处，你就知道我的难处了。行行行行行，钱啊，我先替你垫上了。我之前就跟你说过，没事啊，少联系戴西西，省着他干不好事儿，我还得给他擦屁股。催我呢，我回去了，回见吧，有事给我打电话啊。把会议记录准备好，一会儿发给我。我要跟进一下后续工作。我刚才说的都记住了吗？大家都落实一下。散会。会议记要五分钟后发给大家，记得查收啊。对，好。戴一西，留一下。怎么了？把门关一下。为什么要关门啊？我跟你说刘科的事儿，你还关不关吗？说吧，刘哥怎么了？这个给你，算是完璧归赵了，一百万一分也不少，起码没有在你悲伤的情绪里加上一个人财两空的词。什么意思？是在跟我表示要跟陈佳谦在一起决心吗？如果这么想你会觉得好受一点的话，我觉得也行。你看啊，人家把钱也还你了，也都跟你说清楚了，你就别再纠缠他了，放彼此一条生路，好不好？谁纠缠？戴西，不要把个人的情绪带到工作中来。我听小芳他们给你估了分
，说你这次考的不错。那当然啦，是吧？有什么任务分配给我？你别说，还真有。把这个，去印刷公司印一百份。然后呢？拿回来。然后呢？没有了。没有了。不是还让我跑腿吗？工作的事不分大小，你不能因为马上就有证了，就对工作的事挑肥拣瘦，对不对？去吧。直接这样打印就可以吗？这个字体是不是太丑了？要不然加个底图吧？加个底图会不会好看一点？这个看您要求，我们都可以。啊，那麻烦你了，我来加个底图吧。好，那你改好叫我。麻烦你了。嗯，没事。是我的知己啊，真是太懂我了，我想什么都知道。哎，喂，我在用手机呢。到哪儿了？什么到哪儿了？不是刚开始打印吗？怎么会刚开始打印呢？你那个排版字体太丑了，大哥。我帮你加个底图，美化一下。谁让你多事儿了？我赶着下班前给客户送过去呢，这都快来不及了。哎，你这个人怎么这样？我怎么知道你着急用？你又没有说。那我怎么知道你这么多事儿啊？赶快去！行了行了，知道了知道了。着急。别推了，大哥。回去呢，马上就到了。你还回来干嘛、啊？赶紧直接送到客户公司去。客户一会儿要赶飞机去外地，如果你不能及时赶到，就给客户送到机场。如果客户坐飞机走了，你就坐飞机给人家送过去。看你以后得多事儿。段旭，哎，段旭，什么人啊，跟吃了火药一样。段旭，我发烧了，请天假。这朋友家里挺有钱啊，买这么大房子。什么叫家里啊？我跟你说，我们乔乔很厉害的，每一分钱都是自己挣的好。我夸别人，你那么自豪干嘛呀？你就应该啊，多跟人家学学。你看看人家，你再看看你。我怎么了？我每个月是自己按时交房租，好不好？
自食其力，看不起谁了。哎，你切的是姜丝啊，还是姜块啊？你不要在乎那些细节。啊，你已经买药了，不用弄那些奇怪的东西。怎么就奇怪了？我跟你说，姜丝粥既暖胃又驱寒，这叫双管齐下。哎，你们家锅在哪儿啊？哦，我拿给你。哎，别别别别别，你坐坐坐坐坐。你今天什么都不用干，你告诉我在哪儿，我去哪儿就行。还有最重要的是，把这个药吃了。嗯，你为什么突然这么关心我？你对我有什么企图吗？好吓人啊！我，我我我我,我怎么就关心你了？没关心你，我这都是为了公司。你看，你说咱们部门现在这么忙，对不对？每个人都那么忙，就你还生病了，在这偷懒，赶快把病养好。谢谢在这个项目啊，我是做了什么让你有这种不切实际的想法呢？你只带了我一个人来啊？那是因为其他同事都有要负责的项目，没时间。仔细的做好会议记录，如果你做的好的话呢，我考虑一下，让你正式加入这个项目组。好吧，那都有谁在这个项目组？我啊。啊。啊什么？辛苦二位跑一趟，哎，我实在是太忙了，不好意思，快坐。您太客气了，这么好的项目，很多公司追着要投呢，感谢您选择了我们。您也是客气了，其实对于我们积木来说，钱只是一个方面，更重要的是我们看重钱背后能带来哪些资源。我是做数据出身的，讲究的是数据还有实操，所以在你们来之前。我已经做了横向的调研和对比，你们基金公司投的一些其他公司啊，我觉得这，所以我觉得你们基金后续投的一些其他公司，很有可能给我们公司会带来很好的互动，所以就想着能不能跟二位先谈一下，看看有没有合作的可能性。我不合适，能不能麻烦您稍微小一点声？啊，不好意思啊，您继续，您没关系。我们已经把积木 App 所有的策划方案和后续内容做成了演示，看一下。这笔钱我们要的确实挺急的，是因为我们公司目前碰到了一些瓶颈，需要通过融资手段来解决问题。所以你们公司投或者不投，希望二位尽快回复。你放心吧，我们会尽快做出评估的。好啊。我一会儿还有个会，就送你们到这儿了。好，那您忙留步，谢谢，再见。嗯、我先发给你啊，你别着急看，是我刚才做的会议记录，怎么样？神速吧？嗯、大一七，有时候我真的不知道啊。你到底是真傻，还是装傻充愣？什么意思啊？这不回公司还有一段时间吗？我就玩两把冰果消消消，打发打发时间。我说的不是这个。那今天彭总在会议上说话呢，你干嘛给我递水？你不，嗯，指我杯子吗？我就给你递水了呀。人彭总说话呢，我那意思让你打字小点声。那喝水我自己不会倒啊，没手啊。那你又没有说，我哪知道你什么意思？我又不是你对的人，确认不了你的眼神。行行行行，我犟不过你。喂，小芳。老胡让你赶紧把咱们部门这个季度的整体业绩统计报告交过去，公司要开始计算季度奖金了，说是。
财务年底特别忙，不然的话来不及，得提前给过去。哦、啊，哦，对了，我彭总那边数据实在是顾不过来了，最近两个项目连轴转，都累得大姨妈都不来了。哎，我说这种细节你就没有必要跟我说了吧？行行行行，我知道了，我自己想办法啊。好嘞，好，拜拜。哎，那个代机器啊，你看一下，你的那个邮箱收没收到滕总那边的邮件？啊，收到了。好，那我现在宣布，你正式进入这个项目组。你什么意思？一点反应都没有。你之前不是一直想跟项目吗？嗯，那个项目组只有你一个人，我去有什么意思？正是因为只有我一个人，你才有机会进来啊！别以为我不知道，去了不就是给你跑腿、买咖啡、打印资料吗？谁说的？可不是这样。你现在啊是有证的人。一会儿呢，你好好看看滕总那份邮件，里头有很多数据啊，需要整理和分析。而我。啊，要通过你分析的结果，我来做一个评估报告，看看是否要投滕总的公司，怎么样？这工作体面吧？这样的话听着还有点意思啊。是啊，戴一些你这么优秀，你把你之前啊那些分析数据的经历全都拿上来，滕总公司未来的命运就在你的手里了。开会呢，开什么会、啊？谁知道啊？哎呦，这鸡翅白练的，你说这越到年底活越忙，想看九九六就变成零零七了。行、嗯，你这带机器速度够快的呀！不愧是表哥小公主啊！什么表哥小公主？哎、你不知道啊？咱部门同事给他起的昵称，人家这带机器平时稀里糊涂一根筋似的，嗯，这表哥还挺在行，嗯，估计就是单线程，嗯。这个考虑问题比较简单，所以最近大家基本上把这种活都交给他干了。不是，谁让你们给他派活了？我是他直属上司，我怎么不知道？哎呦，那还急眼了呢，心疼呢。不是，他的工作是由我统一安排的，你们这样倒是偷懒了。那万一耽误我这边的事儿怎么办？不是你不知道啊？我当然不知道了。哟，这西西还挺仗义的。哎，不过说真的，他做表格的正确率还真是有保障。老师，教学有方啊！哎，我跟你说，你以后你们不能这么干了啊！行了，不跟你磨叽了，赶紧走，一会儿老胡又嚷嚷了，快点啊！哟，行，你怎么在这儿？这么巧啊？谁的局啊？达信资本的陈总，咱们俩一个局啊？是吗？啊，不是，陈总的局，你穿的这么休闲？不是，咱们这不同行聚会吗？哦，对了，在座的都是投资人，今儿啊，你可好好表现。我这才离开行业多长时间呢，就被你排挤在外了？什么叫把你排挤在外？我开玩笑，你听不出来？不是那意思，快走，走，我也开玩笑。来来来，快快快！来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来陈总的那个积木 app， 你怎么知道？我们都要准备投了，这一小书都已经签了。不是，他们的数据有那么大的问题，你们还敢投啊？他用户增长的模式有问题，你知道你这钱一进去就跟黑洞一样，收都收不回来。不可能吧？哎
你看，他这用户的颜值多高，这增长的速度也挺快。我看这数据不错呀，这产品的前景也不错，是不是你算错了？我怎么我怎么可能算错呢？肯定是你们算错了。来来，喝一个喝一个。上次的事情还是拜托了。回头啊，把那个积木的 app 再给你拿来，告诉我怎么一回事。今天咱回头再去。喝的很尽兴啊！我我看好送您回去吧。陈总，哦，这卖送陈总去交给我们了。啊，有啊，陈总。陈总，没照顾好啊，兄弟。好，那那你们慢点啊。陈总啊，你就送我家。好，好，陈总小心。好，好，拜拜，拜拜。好，来，走。啊，回见，回见，回见，回见，回见，回见，拜拜。走吧，我送你啊，我带鸭子就好。啊，不用。你跟我客气什么？是路？哎，真不用。家迁在附近呢，我接让他一起回去。哟，你们住在一起了？啊？够快的呀，那行吧，我走了。哎，段旭，你回去再好好检查检查数据，看是不是有人弄错了。之前咱们不是一直想投腾总那公司吗？这要是因为失误错过了这次机会，也太可惜了，是吧？嗨，你就放心吧，啊，走了。我和西西姐他们一起吃饭，你结束后就直接回家吧只想跟项目，一会儿呢，你好好看看腾总的分析邮件，里头有很多数据啊，需要整理和分析。而我呢，要通过你分析的结果，我来做一个评估报告，看看是否要投腾总的公司。怎么样？这工作体面吧？这样的话，听着还有点意思。这带西西。那些你这么优秀，你把你之前啊那些分析数据的经历全都拿上来，腾总公司未来的命运就在你的手里。呸稍等一下，不好意思，我刚刚看到，是这样的，段经理，我们已经跟其他基金公司签了投资意向书了，特别抱歉啊，呃，对不起啊，是之前呢，我们这边把数据弄错了，所以今天呢，我给您打电话是想问一下，咱们能不能重新再谈谈合作呀、啊？如果这次我们合作成功，下一轮您的融资我们领投，您之前不是说过吗？我们公司是您的首选啊。而且您跟那边不是也只有一个意向书吗？还没正式过合同呢，所以我想问问有没有回旋的余地。段经理，既然我们公司已经跟其他公司签了，好像就没有必要再重新再来一次吧。而且你们公司对我们公司做出了严重的错误判断，所以说，咱们两家公司合作的缘分还没到，来日方长，有的是机会。别呀、啊，唐总，要不然这样吧，嗯、呃，咱们约一下见面聊一下，好不好？段经理。我还有个会，这样，咱们找机会、找地方一起喝茶。行了，我先挂了啊。喂，腾总，腾总。哎，你还找腾总干嘛呀？不是都决定不投了吗？你还好意思问？你把数据做错了，你知道吗？我数据做错了，不可能吗？怎么不可能啊？我昨天重新做了一遍，错的非常有技术含量，大眼儿看不出来。不是你确定吗？我是认真检查过的。我告诉你，戴西西，我相信你，我就是脑子里进浆糊。
？不是，成事不足，败事有余。你这个人怎么说话这么难听呢？好，就算我错了，那，你就一点责任都没有吗？那个项目对你来说这么重要，你为什么自己不好好检查？你为什么要信我呀？那还不是因为为什么呀？因为你懒，因为你什么项目都想管，因为你贪心。你我什么我呀？而且是你说他模式有问题，数据有问题，是你误导我的，你这没有一点责任吗？啊，都是我，都怪我。行，老胡要是怪罪下来，我可不替你担着。不担就不担，我自己担着，什么了不起的？还是一个领导，一点担当都没有。真后悔，为什么要委屈自己在你身边受气呢？担心你太让我失望了。我本来我对你有那么一点点好感，我觉得刘可可能冤枉你了，我觉得你还是有优点。现在全让你给毁了。哎呀，我都不知道说你什么好。本来滕总最有意向跟我们合作，你都不用费什么劲。只要保持正常的业务水平就能拿下，可是你呢，居然犯这么低级的错误！你是不知道积木 A P P 有多抢手，还是看不上项目提成？对不起，我，我最近手头实在是太忙了，就没顾过来。哎呦，那你倒是跟我说说，这数据怎么会能弄错啊？你又不是刚入行啊！这表格，你跟我说实话，这数据是你弄错的，真的是我。你，你是不知道失去腾总这家公司，我们要失去多少？这是我自己积累的资源呀，我都让给你，你就这么回馈给我？对不起。你现在还做这些干什么呀？不是已经拒绝了吗？我想再试试。怎么是、啊？只要能跟滕总再见上一眼，我应该能说服他。可是滕总，你别管我了，忙你的去不吃不用管我。嗯，吃一点吧，这是刚买的，还是让你。不是担心你干嘛呢？你能不能不给我添乱啊？对不起，对不起，对不起，我我我不是故意的。我看你一天没吃东西了，我我帮你收拾吧。你有这个闲工夫，你应该想想怎么能跟滕总再见面。知不知道这一单我要赚多少钱？赚多少提成啊？都让你给毁了。我跟你说，不是每个人都跟你一样，是衣来伸手、饭来张口的大小姐。对不起，我把钱赔给你吧。你真以为什么都是钱能解决得了的吗？再说了，钱又不是你的，你凭什么那么理直气壮？请问你找哪位？嗯、呃，我想找滕总，请问他在吗？啊、呃，你有预约吗？没有
没有预约的话，彤彤今天恐怕没有时间。啊，是这样的，我是顶级资本的戴西西。前一段时间我跟我们段经理来这开过会，你还记得我吗？哦，那我帮你问一下他的助理吧。啊，谢谢，麻烦你了。哎，喂，你好，前台有一位戴小姐要找彤总。哦，好的。彭总今天一整天都在优盟资本开会，要么您改天再约他吧。优盟资本，是的行，今天就这样，咱们回头再约。期待我们的合作。好嘞，谢谢，<笑>谢谢。再见，拜拜。对，啊，大概还有半个小时吧，路上非常堵，我们得抓紧时间。唐总，唐总你好，我是戴西西，我是顶级资本的。之前我们一起开过会，你还记得我吗？我记得你。嗯，您现在方便吗？我有点事情着急跟您沟通。不好意思，戴小姐，我真的着急开下一个会，赶时间呢，不好意思。啊，五分钟，五分钟就可以了。机密说，留个联系方式，改天帮我约。好，我先。三分钟就可以了，唐总。两分钟，两分钟可以吗，唐总？小姐，戴小姐，两句话就说清楚了。戴小姐，我们下次再约好吗？哎，小芳，唐总的事情帮查怎么样了？他是一个运动爱好者。重点就是他每天晚上都去同一个公园夜跑，怎么还不出来？一起这样，我跑不跑？啊，来来来来来住这附近啊？啊，对啊，我我我我住那儿，住附近。哦，以前夜跑没见过你。哎，对，我以前在家里跑，我今天就是想出来呼吸一下。今天挺冷的，小心感冒吧。啊啊，不会，没事。啊，对了，唐总，我有件事想跟您说一下。那个，之前，之前的事情是因为我弄错的数据。呃，所以才让段旭做了误判。段旭已经跟我说过了，是他搞错了。你们公司的人还挺团结的。不是不是，真的是我弄错的，是我的错。是谁弄错不重要。我们现在已经跟优盟资本签了合作协议了，所以希望你们尊重我们的决定。据我所知，您跟优盟资本只是签了意向书，对吗？那既然只签了意向书，没有签正式合约，我们所有人都有机会啊。我们顶级资本也有机会的。而且，如果您对优盟没有任何犹豫的话，为什么不直接签合同呢？呃，之前您也说过，您看中我们顶级资本是看中我们的其他资源优势。那既然误会，我已经解释清楚了，为什么就放弃跟我们的合作呢？唐总，唐总，在我心中，我们才是最佳的 CP， 不能不能因为一点点小瑕疵就影响我们在一起，对吧？有什么更好的办法吗？有，我有办法。如果我能想到解决方案，你是不是愿意重新考虑跟我们顶级资本合作？那要看你这个办法是不是有很好的建设性，而且我等不了太久。十天。
，三天，三天，三天，我给您一个完美的解决方案。就这么定了，赶紧回去吧，不在户外运动的人小心感冒了，赶紧回家吧。这么晚给我打电话干嘛呀？喂，大师，没事，我赶紧撂了啊。不是不是，你听我说，我争取到跟唐总的合作机会了。你在哪儿啊？我在公园啊，我刚陪唐总做完运动。都快十二点了，做什么运动啊？还喘成这样？你到底是用什么方式争取的合作啊？当然是跑步啊，不然你以为呢？找一个暖和的地方等我，我现在去。说什么了？啊，就是你说的那些啊，跟他们说他们 app 的运营模式有问题。就这样。就这样啊，然后就说让我们给一个针对性的解决方案，如果他觉得不错的话呢，就会重新考虑跟我们合作哟。那你知道他们具体问题出在哪？知道啊。那不知道你怎么解决啊？你不是知道吗？我怎么知道？我又不是做 app 的，我怎么知道他具体问题出在哪儿，又应该怎么去解决呢？你不是跟我说他们的运营模式有问题吗？这不是废话吗？他要是没问题，他能缺钱吗？那我怎么知道你不知道？你又没有跟我说你不知道。你这个人怎么喜欢不懂装懂啊？什么叫不懂装懂啊？在我这个层面，只要知道他们有问题就够了，剩下的问题他们自己去解决。基金公司只是帮被投方完善投资结构，等他们有了钱了，自然会解决问题的。你在这瞎许什么诺？那怎么办？我说都说了。再说了，我当时要是不许诺的话，就一点挽回的余地都没有了。不是你让我去争取一个机会的吗？那既然机会已经争取到了，大不了我们一起想办法解决呗。你可真能折腾。这个就是积木 app。积木 App 呢有两大特色，一是能通过分析用户的画像、地理位置、兴趣爱好等信息，根据用户的需求匹配对象；第二，无论两个人的匹配度是多高，它都可以推荐适合他们聊天的话题，还有约会的场所，满足年轻人的社交需求。而且，可以通过这个运动手环，根据聊天或者约会过程中的心率变化，读出两个人约会的心动指数。从而指导他们的恋爱进程。所以呢？所以我们为什么不体验一下，看看问题出现在哪里呢？合情合理，意料之中。走出去才能找到我，找到我们还有不到六十个小时，赶紧出发吧！哎哎，你不会打着工作的旗号去相亲吧？我说了我要去相亲吗？我说的是，我们，我和你，赶紧吧！我拒绝。走快点啊！啊，带着。我不带。滕总的项目。不想挣钱了？想。拿着。答一声。好了。走吧。你笑什么呢？
笑得怪瘆人的。你们没发现最近办公室多了很多莫名其妙的粉红泡泡吗？粉红泡泡。哪儿呢？当然是西西跟段旭了，没看出来啊？怎么可能？段旭和刘坤那么好的哥们儿，段旭怎么会接这个盘？再说了，段旭和西西天天在那怼，他们俩谁看谁都不顺眼，不可能。我跟你讲，这就是你不懂了，就因为怼来怼去，才怼出火花来了呢。哎，打个赌，我赌他们俩不出一个月，绝对挨得死去活来的。这样，我来拉个群，咱来设个赌局，好不好？看错公寓了吧？正常的情侣，谁来这儿住啊？嗯，没，没有啊。那，那咱们就赶快开始吧。啊，不是，你你别误会我，就是说咱们赶快，不是体验吗？赶快体验，然后赶赶快走。啊。那我们是在床上坐呢，还是在椅子上坐？我不是这个意思，你就是这个意思。不是不是说体验这个吗？流氓，体验结束了。你不是是不是在体验呢吗？这不是。嗯。那个，体验也都体验了，你有什么想法吗？呃，呃，我觉得吧，那个，那个 app 推荐的攻略。只是按照竞价的排名给商家打广告而已，根本就没有站在消费者的角度上满足他们的需求。你看我们体验那几个地方，你有浪漫和心动的感觉吗？哦，还有啊，我们的匹配度也没有上升多少嘛，四十五到五十二而已。毕竟商家的广告是他们收入的重要来源之一，我觉得这么做呢无可厚非啊。但是你说像咱们俩。既不是情侣，又不互相喜欢，那要是真能成了，才见鬼了。那约会的两个人也不一定就是相互喜欢的呀。那如果这个 app 推荐的攻略真的有用的话，那不就是会让两个人产生有想恋爱的冲动，或者是想到曾经喜欢的人吗？有吗？所以，我打算明天再约会一天。还约会啊？我我看着没有这个必要了吧？当然有这个必要了。我们现在才刚刚找到问题之所在，一定要乘胜追击，找到解决问题的根本方法。就这么定。天一定要准时哦。戴戴小姐，几点了？收不到了。我还以为你不会来了呢。我怕呀、啊，我要是不来，你上我们家掀被子去。你怎么知道我这么想的？后来我一想，我也没有你家钥匙，就算了。别离我这么近，这么大地方。约会就要有约会的样子。嗯、老板，两碗豆浆，两根油条。好嘞。怎么样？嗯。
能选这地方不错吧？是不是很温馨？适合来一碗热气腾腾的豆浆。嗯，没想到啊，像你这么一大小姐，也吃这种小店。那是你的偏见。有一段时间，我跟刘科每天下班都要去吃路边摊的臭豆腐。嗯，我刚才是不是提到了刘科？开心呢、哎！别闹，别闹，快吃，快吃啊！嗯。不是你这弄的都是什么破东西啊？还有啊，你那小破炉子得烤多久啊？哎呀，这位段先生，我们来这儿呢是来约会的，在我烤面包的这段时间，如果你觉得时间很长的话。可以看看我呀，跟我聊聊天啊，或者我们可以说一说情话呀。既然那么无聊，咱们俩来玩游戏吧。好啊，玩什么游戏啊？规则很简单，就是我说一句话，然后你重复最后两个字。来吧，准备好了啊？嗯。今天的天气真好啊。好啊。月亮真圆。圆呀。记得跟喜欢的人说晚安。晚安。哟，你有喜欢的人了？谁呀、啊？帅不帅？哎，你干嘛？不是玩游戏吗？哎，浪费食物了啊！我不是跟你开玩笑，我不是玩游戏吗？那既然这样的话，以后我可以亲口跟你说晚安吗？可以呢。那先让我亲口再说吧。哎，别别别，听我，我先喝一口，你先喝。别别别，哎，别听我，别听我。好啊。学长，不好意思啊，这么晚还约你出来了。啊？嗯。啊，还行还行。我今天下课的时候路过操场，看见你们篮球队在打球，你上篮好帅啊！真的吗？真的。我从来没有看见别人打篮球像你一样这么帅。啊，你们明天要去跟商学院比赛，对不对？啊，我有个东西送给你。哟，你你还有小道具啊？这是我自己绣的，我手笨，绣的不好，我不要嫌弃。真没想到你还有这本事。那明天加油哦！嗯。
心潮澎湃，很有初恋的感觉。啊，还还还还还还还行吧，结巴什么呀？难道太过入戏，对我动心了？让我检查一下。哎，别别，给我看看，我检查一下。我说的话听清楚了吗？嗯，稳妥。散会。我要他妈修改一下，你确认一下我包子。好，记得到时候发邮箱。好。哎呦。谢谢。哎。走路就走路，你玩什么手机啊？谁玩手机了？不是让我约童总吗？我刚约好中午十二点，你别忘了。你别忘了才是。哎,哎，你跟我说话就说话，离我那么近干嘛？是啊，你不是要跟着一起去想方案吗？我这两天啊，让你弄的已经够糟心的了，自己的方案自己讲。要不得我来去吧。走吧，愣什么呢？哎，这怎么样，唐总？你为什么要想到把我带来这儿啊？一会儿你就知道了。来，我来拿吧。哦，不用了，唐总，拿着走。走来，真的不用了。三叔，过来,来。谢谢。什么东西啊，那么重啊，那么沉？一会儿打开你就知道了。前面马上到了，给你，谢谢。再搭配这个，滋味绝对让人难忘。哎，嗯，这种吃法挺有创意的，是你想出来的？为了做积木的方案。我跟段经理亲自体验了一下，您看看这个。其实积木里推荐的约会地点呢，大多数是像刚才的餐厅一样，环境浪漫，服务周到，但是消费水平比较高。其实未必适合所有的用户，在那种高级场合约会，不仅会让双方有经济上的压力，而且会转移大家的注意力。转移注意力？对啊。其实很多人会觉得，在高档场所约会，会感到很拘谨，不够放松，有压力，而且大家会更多的去注意这顿饭的价格，是否需要拍照发朋友圈，又或者自己的言行谈吐是否得体。双方在那种地方约会，其实只是看到了彼此的表象，但是爱情最美好的地方，不就是不需要表演，可以做真实的自己吗？你的意思是？不推荐积木的用户去那些高档的场合，效果咱们先不说，但这样会直接影响积木的盈利的。当然要推荐，在那种场合约会呢，还是有一部分用户合适的。只不过我的建议是，我们可以在填资料的阶段，对所有的用户进行分类。嗯，经济基础比较高或者是有特殊喜好的用户，比如滕总您，我们就可以推荐那种高级场合进行约会。但是对于普通用户呢，我们也可以推荐，类似于今天这种，草坪野餐，既真实又放松。这样情况不仅可以保证广告的收入，而且可以最大限度的网络用户。呃，唐总
。如果我有什么地方说的不好，您就告诉我，我马上改。没有，挺好的。接下来，让我们合作愉快。今天早上有一个人给我发了一份新的投资方案，那个人就是段旭。你们俩啊，真的是一个晓之以理，一个动之以情，配合的特别默契。谢谢唐总，我们不会让你失望的。啊，红包是谁送的花呀？小王，你这是铁树开了花呀、啊？我倒想呢，不过这花啊是送给我们西西的，我只是顺手拿过来。不是，你们都看着我干嘛？他那么抠，不可能花这么大手笔的，舍不得。<笑>哎，不是我说啊，西西，看您最近桃花挺旺的呀，这谁这么大手笔呀、啊？哇，西西，感谢你的用心，希望还能有机会与你草坪野餐。哇，好浪漫啊！腾冲，是积木那个腾总。收到了，滕总。但是我想跟你解释一下，是不是我的什么行为让您误会了？你别紧张，我跟段经理打听了，说你还是单身，所以我就想着，你能不能给我一个机会，一个追求你的机会？别着急拒绝我，真的。你至少应该给我一个和你约会一次的机会吧？就按照你告诉我的方式。说不定会有一点点动心呢，唐总，您这么说让我很尴尬。那如果我不动心的话，是不是证明我的方案是没有用的呢？当然不会，一码是一码，工作是工作，生活是生活。几点下班？我去接你。我们这赌局也有变数啊！哎，你们说西西会选滕总呢，还是段旭啊？不好说。嗨，这还能选？你看这滕总，不但多金，而且还懂得知青识趣。你再看咱们段旭，成天到晚就知道吃饭、睡觉和上班，要么没事啊，就跟戴姐姐拌嘴，压根就没可比性了。我倒觉得不一定。你看咱们段旭的颜值，那还是非常能打的，哦、而且两个人有感情基础啊，哦、那是有深情嘛。感情基础跟谁啊？刘科的感情。上班时间啊，八卦两句得了，别没完没了，是不是都闲的呀？要不要今天晚上加一班啊？哎，哎哎哎哎今晚要加班啊？怎么有约会啊？童总说的，我、哎、不用跟我说，你不用跟我说，你爱干嘛干嘛。还有，现在你能不能把你那个花处理一下，放那儿爱大伙演。你演了吗？嗯，我爱演。爱演啊，我爱演。哎，我投滕总一票。哎，我也投滕总，加一。滕总，小王，认输吧。不是，你们都没听见刚才说爱演吗？多甜啊！这宁可糖，也就你能嗑。我就投段旭，我就投段旭。哎，你等一下，你别扶我，往后退。嗯、呃，再后退，躲远一点，我怕我跳下来砸到你。OK， go， 出发。自从大学毕业以后，我就再也没有逛过操场，还挺想念的。嗯。哎。
说真的，你特别像我大学那会儿喜欢那个女孩。我啊，那会儿想着写短信，把她约出来，就会绕着操场走很多圈儿。短信呢，写了删，删了又写，哼，最后还是没有发出去。那后来你跟她表白了吗？没有，我嘴笨，不会表达。哎，主要是怕我向她表达以后。被他拒绝了，那好可惜啊。所以啊，我最后决定做积木 app， 就是想帮助那些跟我一样不会表达，就怕那些人跟我一样错失了真爱。哎，其实表白有一个委婉的方法。夏目漱石曾经把 I love you 翻译成今晚的月色真美。风也温柔，你可以加进你的 app 里，告诉客户，如果说今晚的月色真美，对方回答，风也温柔，那就是 I love you too 的意思。如果对方什么都没说，也没关系，可能他还不知道什么意思。嗯。今晚的月色真美。今晚月色真美。哎，你们两个，大半夜干什么呢？快走！哎哎，站住！你们两个，站住！来，这这这。姐，下次不敢了。嗯，这个专门给你点的啊，多吃点蔬菜。我要长身体的，就长吃的。来，上来给你吧。哎，这什么味儿呢？贤妻姐，你回来了，吃饭了没啊？要不要来块炸鸡？你又怎么了？你不会是又失恋了吧？我觉得我好像喜欢上段旭了。嗯，这个好难掰开啊！你帮我，嗯，你帮我开嘛。嗯错了吧？嗯、没发错，我刚到家。这都几点了？你才回家？关心你干嘛？你是不是跟唐总说，是因为你的失误，所以才做出错误判断的？段旭，之前是我误会你了。
，那那个，毕竟我是你的上级，对不对？还有啊，你跟唐总的事儿啊，你们还是得多注意注意。你说你像今天这样，实在是太高调了，对不对？再说了，你就算再想结婚，你也得看这对象合适不合适啊。换一句话说啊。你跟滕总的相处现在非常重要。如果有一天你们俩相处的不好，那会影响两个公司的合作的。哎，那个，我拒绝他了。嘴上一直骂我，但是心里却很关心我的人。嗯，你说我要不要跟他表白呀、啊？啊？不，不用，千你千万千万不要。为什么？不是，首先一，你要是跟这人表白，你说你这么主动表白，这人要不喜欢你怎么办？他要是不想谈恋爱怎么办？对吧？你说他万一拒绝你了，以后你们俩是不是连朋友都没得做了？哎呦，喂喂，为什么挂皮？你先别打了，别打了。为什么不能表白啊？段氏这个人呢，看起来是口贤体直。你要是再这么直接问他，他就算是真的喜欢你，他也不会承认的。你要想知道他的心意，只有是。第一，你要看他在别人都没有关注你的时候，是不是会注意到你的需求或者举动。会不会能记住你不经意间说过的话？项目的增长其实并不是现实。好饿。饿了就点吃的吧，行吧？你说的点一下。行，那还是那个上午套餐。嗯，换一个吧。戴一希不喜欢吃胸肉炒鸡蛋。啊。OK。我们继续啊。互联网的增长呢，并不是线性的，通常会在某个时刻呢出现一个爆发点。第三，当你需要他的时候，他会不会第一时间感到？啊。OK。你说这都几点了？我到现在还不能，肯定是不会来。那上来，走吧，加油！加油！记住我跟你说的啊，一定要在他表现出喜欢你的瞬间，立刻表白，让他没有后悔的余地。加油！坐下，崔总。对不起啊，我本来是想找物业的，但是物业说工人都下班了，我实在不知道去找谁，所以我就找你了。没事儿，你屋其他人呢？哦，他们今天晚上都有事儿，都不回来。别什么东西都往水池里扔了。哎，对了，你这手没事吧？你看看
，你膏药好使吗？你说你啊，通一个水池都能把手给弄坏了，真是没谁。这下你来不掉了吧？你你要干嘛？但是，你不，你是不是喜欢我？什么？你刚才都那么紧张我了，我都看出来你喜欢我了，你怎么？你不好意思承认啊？既然你喜欢我，我也喜欢你的话，那如我,我们在一起吧。嗯，哎哎哎，你干嘛呀？过去，你为什么不回答我啊？因为我不能跟你在一起。为什么？因为你是结婚狂。而我不想结婚。嗯、那我们就按现在这个方案来，然后带一些，你去跟滕总沟通一下。好。好，再会。你说，你为什么不结婚？我不跟你闹了，我上厕所去。你不要走！哎，别了！你放过！你不说清楚，我就不让你走了。因为刘克。刘克怎么了？他是我好兄弟，你是他前女友，我不想，也不能和你在一起。可我没有对不起他，是他先变心的。那我们见面也会尴尬。我不想这样。我们在做投后管理的时候，不要因为改方案的时候的矫枉过正，导致重点转向下游服务。下游怎么了？没有下游的客户，怎么会有上游的盈利呢？我不是这个意思，我是说，重点不要转向下游，对吧？我们当然要好好的服务客户了，毕竟我们是做投资的，只有保证 App 的盈利模式，我们才有钱赚。赚钱赚钱就知道赚钱，人家唐总就跟你不一样，人家的初心上有情人终成眷属，只有有初心的人才能做大事。淡兮兮，不是我，我觉得咱们说的不冲突啊，可以上游、下游两手抓，两手都要硬，是吧？谈工作呢，能不能不带个人情绪？我是在谈工作啊，情绪怎么了？情绪呢是最基本的人性，我就跟某些人不一样，口是心非，铁石心肠，过河拆桥了。不是你说什么呢你？你这么激动干什么？我又没有说你，我说的是某些人啊。啊，还有啊，唐总呢是我单向服务的客户，你们就别瞎操心了，有什么问题呢，我会直接跟唐总沟通的。毕竟在滕总面前，没有人比我更有话语权。那这个项目接下来我跟西西对接？不知道，问老胡去。断续吧，啊，你们是要债的，啊，大哥，我我知道了，我我这两天吧手头有点紧，能不能稍微再给我宽一宽？一周再给我一周，成赖账是吗？不是不是不是，已经拖了这么久，不能再等了。兄弟，我们也不想为难你，但你也别太为难我们。今天是在这儿等，明天我们就去你楼门口等着，后天就直接去你办公室。看你也是个体面人，别把自己搞得太难看了。你们别乱来！我跟你们说，刚才我已经录好视频发给我朋友了，你们再敢动他，我朋友一定会报警的。放开他！给我删了！不是不是，哎，哥，有事冲着我跟他没关系。对，拿来，我们正常要账，没什么可怕的，但是我们也要保护自己的隐私权。你把视频删了。既然没有什么可怕的。为什么要删视频啊？让你删你就赶快删。老师，你怎么了？你怕什么？你到底发生了什么？我跟你们说。
这个地下车库到处都是监控，你们要是再敢乱来的话，心小点声，你别把别人招来，赶快删了删了。洛毅，你真的欠钱吗？你没做什么违法的事儿吧？不是连你都说我怂吗？我哪来胆子干违法的事？段旭，你不跟我在一起，是不是因为这个呀？随你怎么想吧。你欠了多少钱？我替你还。我……呃，对，不是，不是，不是这个意思，是。我借给你，你去还。哎呀，两个人相互喜欢在一起，相互扶持就是应该的啊。而且，一点一点还，总能把钱还上的。你现在事业处于上升期，只要你好好做项目，好好挣钱，那办法总比困难多呀。我说你这一天天的，哪儿来的这么多莫名其妙的正能量？这位先生，你好，让我正式介绍一下我自己。从现在起，我就是你的正能量小公主。不管你的人生多么沮丧，我都能陪你一路高歌，铸就美满人生。娶我，绝对不会后悔的。好吧，先吃东西吧。哎呀，既然我已经知道了你的事情，就绝对不会袖手旁观的。嗯，那两个人不是还要去公司找你吗？到时候自己去问问。哎，别别别别别！哎，我发现你这人不但是结婚狂，你还有圣母病。我跟你不一样，我不会消极的对待自己的爱情。不能眼睁睁看着你有难，无动于衷。你吃啊，一天都没吃东西了，吃嘛。那这样吧，你跟我回家吧。嗯。我让你看看，我到底为什么不能跟你在一起。是不是误会了？我不是带你来见我父母的。啊，那一会儿见呢？是不是你亲爸亲妈？是。那不就一个意思吗？但我就是带你看看，不是说走什么形式啊，还有什么流程，不是那个意思。哎呀，知道知道，知道你害羞，不好意思承认。来吧，看镜头。没有。哎，不是你干嘛呀？哎，没拍。你你你删了，你别发朋友圈。你怎么知道我要发朋友圈？啊，好好好，不发就不发。那我那个，我拍个风景，好吧？拍风景总跟你没有关系了吧？没事吧？这桥就是这样啊。哎，等会儿，慢点走。哎、你做好心理准备了吗？嗯。来吧。哎，小心啊！特别滑这儿，行。怎么样？这回死心了吧？你家，你
太有意思了吧！哎，我跟你说啊，我爸妈都是独生子女，我也是独生子女，我从小就羡慕别人家可以走亲戚。你看大家的热闹多有意思啊 ！Hello， 哎，我跟你说啊，这些人跟我们家半毛钱关系都没有。我虽然这么说有点不太客观，你看这边这个。是卖保健品的，是常年依附在我爸妈身上的吸血鬼啊！再看看这边这个，他们都都是来要债的，每天啊在这蹭吃蹭喝，回来的比我还勤，天天盯着我。哟，小旭回来了，妈，你姐姐吗？小旭，我是打交道。哎，别别别！我跟你说，这些人都是我妈认的亲戚，我都不认识。妈，哎，你怎么回来了？你不打声招呼？哎，老公啊，快快快出来！儿子回来了，快！哦哦哦，来了来了。啊啊，叔叔阿姨好，嗯、呃，我是戴西西，是段旭的同事，今天跟他一起回来看看你们。哦、对，好好好。哦，这是给您带的礼物，清肺贝林尔汤。挺有营养的，冲泡也方便。<笑>这姑娘看着就招人喜欢。哎，快快进屋，谢谢阿姨。哎，哎，哎，哎，来来来，下棋了，吃，妈。哎，快坐快坐，坐下，谢谢妈。哎，妈，您这口服液喝了再吃饭，这两天天凉，潮得很，您这膝盖不好啊。多喝两只，哎，我这闺女啊，比亲闺女还亲，可疼我了。来，尝尝阿姨的手艺啊！谢谢阿姨，阿姨您手艺真好，做了好多菜，好丰盛啊。嗯，好吃，好吃啊！喜欢吃啊，就常来，阿姨做给你吃。常回来干嘛？给你们还债？我也不想欠钱了，可是，你看，这些孩子，他们从农村到大城市里来，多不容易啊！那我就容易了。你能不能在关心别人之前，先关心关心你儿子我呀、啊？你比他们挣钱容易多了啊！整天在那个高档写字楼里，风不吹日不晒的，你啊，什么风？哎，叔叔，其实段旭真的很辛苦的。别看在办公室里坐着，要管很多项目、很多人，压力也挺大的，还要熬夜加班。哎，你不用跟他们说，啊，说了他也听不懂。对，我们是不懂，可是我们就懂啊。他们可比你关心我们多了。儿子从来不着家，这好不容易回来一次，你不会少说两句啊？什么叫天天不着家呀？我不得在外面挣钱还债吗？那我天天待在家里，你们等着喝西北风呢？嗯、呃。先吃饭吧，做了好多菜啊，阿姨。哎，阿姨吃菜啊。哎，来，儿子吃，姐姐也吃。啊，哎，叔叔吃。儿子，来。阿姨，其实您没必要送我呢，送门口就行了。您回去好好休息吧。哎，这个呀，是阿姨求的护身符，宝姻缘的，你收好了。小旭啊，长这么大。第一次带女孩回家，我的儿子我知道，他愿意带你来见我们，看看我这个家，就说明你在他心里有很重要的地位。阿姨，谢谢你给我这个护身符。其实，他就是工作压力太大了。你别看他每天坐在办公室里，其实特别累。我知道，他爸说的都是气话。他们爷儿俩呀，一个没有脾气。你们在外面打拼不容易，彼此要照顾，相互理解。咱们虽然第一次见面，阿姨相信演员，阿姨喜欢你，希望段旭一直走下去。我儿子是个好孩子。千万不要因为我们嫌弃。不会的，阿姨，怎么会嫌弃呢？我觉得你们家特别有意思，我还想常来玩呢。阿姨，您放心吧，我以后一定会好好陪她，嗯、好好照顾她的。嗯，戴、嗯、西，走不走啊？走了，走了，走了。阿姨，你回来好
好好休息，有事给我打电话。哎，走了，走了，走了。你刚才都没有好好吃饭，饿不饿？要不要吃巧克力？啊，不想吃。吃吧，还要开很久的车才能到呢。路上再低血糖也不安全。吃吧，张嘴啊啊！耶、啊！ Yeah. 怎么样？是不是觉得很甜？嘴上很甜，心里也很甜，是不是觉得心情很愉悦？没有。哎呀，叔叔阿姨没有你形容的那么不可救药。我觉得他们挺可爱啊，多朴实啊，对所有人都那么好。对对对，就是对我不好。你怎么还吃醋啊？像小孩儿一样。我觉得他们就是寂寞而已，是需要人陪伴。那别人家父母寂寞了，可以去跳广场舞，可以下棋，可以出去旅游。那我父母一寂寞呢，就几十万、几十万的欠债，这谁能受得了啊？而且他们这样是不是太自私了？欠债，欠债总比得病有灾强吧？是不是？而且欠债了总有个数啊！只要我们好好挣钱呢，那债是一定可以还上的。我真没想到啊，你有这么乐观，今天这阵势都没把你吓跑。我有什么可吓的？我刚刚一进院子，哇，看见满院子的老老少少，觉得无比和谐，其乐融融，好热闹。要是我们家每天也这样，还不像过年似的。而且啊，都是人，我有什么可被吓到的？我觉得你呢，有时间应该多回来给他们洗洗菜呀、啊，做做饭啊，做做家务啊。如果你觉得你没有时间的话，我可以替你回来哟。不是戴西西，我发现你这个人怎么想问题就这么简单呢？你看啊，他们现在的债够我还一阵子了，对吧？那我这一阵子，我是不是得拼命的在外头努力工作，努力挣钱还债、啊？那一这样的话，他们是不是又寂寞了？那又寂寞了，他们是不是又欠债了？而且，连你都说我爸我妈非常善良，那能经得住那些卖保健品的天天叫爹叫妈这么叫着吗？那要是这样，那要不然我先借给你钱把债还了，先打破这个恶性循环，然后呢，我就给叔叔阿姨多报几个团，让他们。国内国外到处去旅游，这样他们的注意力就不在保健品上了。你可别别别别别！我跟你说，我欠下最大的一笔债，就是他们在国外旅游的时候欠下的，而且我还得还美元。戴琪琪，我今天我让你来啊，我是想让你知难而退，不是让你迎难而上，对吧？你也看了我们这家庭就这条件，是吧？我哪有时间去恋爱？我怎么才能结婚啊？我不能。我现在我每天我就还债，我已经够烦的了，我真的没有心思和时间去伺候你这大小姐了。哎呀，不用你伺候嘛！你说这么多，是不是很累？是不是又饿了？要不要再吃一口？啊，吃一口吧，多好吃呀！张嘴巴。不，我说的话你到底听没听进去？听进去啊，都记在心里了。哇，西西又买眼霜了。对呀、啊，忙完没有？差不多了。你看，我给段阿姨买的，我最喜欢用的眼霜，我是不是很贴心啊？段阿姨，哪个段阿姨？我为了婆婆，你妈妈段阿姨啊。这么大声说话干嘛呀？再说了，我妈也不姓段啊。啊，知道了，反正以后都要叫妈，姓什么不重要。大西西，你给我适可而止。这么忙，你快点收拾收拾，路上还有好长时间呢。阿姨等着我们吃饭呢。等着我们吃饭？嗯。你要去我家？对呀、啊，不是跟你说了吗？阿姨还给我们端了排骨，快点。不是你什么时候跟我妈那么熟了？我们俩天天发微信，当然熟了。你不许去。为什么不许去？去吃排骨。嗯、那行。你去吧，你去吧，我不去了。你不去我就自己去，反正我是要吃饭。那好，我就跟阿姨说你要开会，你很忙，帮你打圆场啊。担心，担心。
看见了没？啊，都已经回家见家长了，我赢了，愿赌服输吧，朋友们。不一定，不一定。你没看到刚才断续的态度啊？到底是不是西西剃头挑子一头热？现在不好说呢。我觉得这事儿，我觉得不是。等他们俩亲口承认再说吧。好了啊，抠门。前面好好开车，口是心非。戴西西，我希望你能明白，我是怕你跟我父母整出什么幺蛾子，我才跟过来的，不是你想的那个意思。嗯，我想的那个意思是哪一个意思呀？哎，我不管你是什么意思啊，反正无论如何，我是不会跟你结婚的。哎，你这个人可真有意思啊！你是不是小时候有什么心理阴影啊？要不要给你介绍一个心理学的医生？我不想结婚，我就得看心理医生啊。有你这种想法的人才应该看心理医生呢。有本事段旭，以你下一个项目的成败来赌，你是不是不喜欢我？你敢吗？我，戴西，戴西，戴西，戴西，刹车，刹车！你你没事吧？我说你没事吧？你紧张啊？还说你不喜欢我，就是喜欢我。不是你撞车了？那你也是关心我呀，是不是关心我？那所以喜不喜欢我？我我,我怎么了，大哥？不是咋回事啊？啥事这么开心啊？你说再怎么开心的话，你不能踩着油门撞我的车，是不是啊？对不起啊，大哥。对不起、啊。你俩没事吧？没事，大哥。没事，下车，把车挪边上，快点。怎么了？赔钱呗。就是喜欢我，我承认。啊，对。啊，这个。车牌号是沪地 X X 五二零。啊，好的。请问您是车主本人吗？对，我是。呃，大概是吧。好的，您的车如果现在还能开的话，那您把现场的照片拍一下，直接把车开到四 S 店，然后具体的保险手续需要刘科先生本人到现场去办理。啊？他他不去不行吗？他不在啊？啊，不行的，车险的话必须是由本人携带身份证到现场办理的。哦。哎呀，你就跟我一起去呗，反正你们已经一起吃过饭了。我就不折腾了，回去还给客户做方案呢。你去就行。哎，老方，不过你放心，我一定尽快的把保险变更到他自己那儿的。没关系，你该怎么处理怎么处理就好，快去吧啊。好，那你一个人小心点啊。放心，我车都叫好了。走啦，家里见。慢点啊！胜利，冰果消消消。这个收一下。嗯，关于保险变更的事儿，我也跟店里说了，但是他们今天的专员不在，下班了，咱们可能得改天再来一趟。嗯，麻烦你了。啊，不会。
。嗯，这么晚你跟段旭怎么在那儿撞车了？和客户在郊区见面吗？啊，不是，我是陪段旭跟他爸妈吃饭。那个，不不是你想那样的。嗨，我当然知道了。呃，手续还差一道，我再去那头办理一下。稍等啊。嗯，辛苦了。不是，大西西，我不是跟你说了吗？在刘可面前不要乱说话。我也没有乱说话呀，本来不就是陪叔叔阿姨吃饭吗？那我应该说什么呀？总不能骗他吧？刘克，麻烦你了，这么晚了还耽误这么长时间。哎，应该的嘛，毕竟也是西西的事儿。呃，那个刘克，那下次有需要我再联系你吧。好。那我们先走吧。哎，我开车了，我送你们吧。哟，换新车了，最近混的不错啊。也不是什么新车，业务需要，瞎开呗。喂，哦，那行行行，我我马上就去，马上就去。怎么了？刘科，你帮我送西西回去一下吧，这晚上打车也不安全。我有点事儿，我先走了。我陪你去吧。别问你们。哎，我陪你去吧。不用了。那你到家了给我打电话吧。好。上车呗。哦。我来，我来，我来，没关系。嗯，我上次不还欠你五万块钱吗？这两天我一定给你打过去啊。什么五万块钱啊？不是上次段旭替我把钱还给你的时候还差五万吗？当时我还写了个欠条，你忘了？啊，段旭啊，啊，对对对，嗯，我忘了。哎，看你现在也挺好的，那我就不跟你客气了，你赶紧还我吧。好。我走之后，你跟段旭相处的挺好的呀。嗯。到家了吗？一个人也是吃，两个人也是吃。别折腾了，赶紧回家吧。哎，那个前面找个出口下高架，把我放下，我买点东西。不是这么晚了，你买什么呀？你管我买什么呀？如果遇险啊，我送你过去吧。哎呀，不用你送了，我自己可以的。你前面，前面，前面就可以出去了。呃，这边刚好有个超市，你靠边停吧。啊，那就就就停吧，谢谢了啊。哦，对了，你是要见客户是吧？你呢？要是想让别人觉得这车是你的呢，你记得把前风挡上这个租车标志给撕了啊！我先走了啊，谢谢啦。谁啊？
做那款经典又好吃的面啊？你是闻着味儿进来的吧？我才不是！你看，我又不是白吃的，我不是给你加菜了吗？你还不白吃啊？当着刘珂的面，一副要嫁进我家门的样子，尴不尴尬呀、啊？我有什么可尴尬的？他用租来的车盛场面，他都没尴尬，你尴尬什么呀？你也发现了？对呀。我们想到一起去了，帮你煮面吧。哎，别别别别别，我自己来，我自己来，烫着你，你快点，等着吧，等着，马上就好了啊。这么关心我，怕我烫着？段旭，你是不是早就喜欢我了？你你你说什么呢？要不然你为什么替刘科补那五万块钱？你不就是怕我跟他纠缠不清吗？我补那个钱完全就是英雄救，啊、哦，不对不对，我用用词用错了，用用应该是江湖道义。我看你们俩纠缠不清啊，实在是看不下去了。戴一些，你不要所有的事情都往你觉得是正确的方向解读。你不想让我误会，就不要做那些让我误会的事情了。而且，我现在已经不是你一个人的戴西西了，我有阿姨亲自的姻缘符，我现在。是官方认证的儿媳妇。你真的想多了，就那护身符啊，我妈送那卖保健品的，一人一个。我才不相信呢，你少糊弄我。哦，对了，阿姨还说我是你唯一带过回家的女孩。看出来了吧？看出我的决心来了吧？我是在用最决绝的方法拒绝你，让你知道我们家到底有多可怕。我跟你说，换别的女孩啊。我真的下不了这手，我起码得呵护一下人的芳心啊！但是对你，完全没有。欲盖弥彰，段旭，你少自欺欺人了。这只能证明，我，是你唯一认真对待的女孩。行了行了，说不过你。面好了，赶快吃面啊！吃完赶快走。给你。加汤加汤。新成立这个基金呢，他们不但投资媒体，还可以投单个的影视项目，所以呢，所以在评估和尽调方面呢，会有一些不同的角度需要大家去了解和参考。对不起，对不起，我关机，我关机，抱歉。今天呢，给大家看的就是其中的一个案例，大家可以说说自己的想法，就当提前做个热身了。我看到这个冠军在定档不到二十四小时之后呢，他这个想观看的人数就突破一百万预售。胡总，胡总，胡总，老妈电话，赶紧接一下。快！哎呀妈，我在开会呢。我让司机在楼下等你。赶紧去看看，胡总，怎么回事啊？戴总性怎么办了？在医院抢救呢。哎已经进去五个小时了，五个小时了，怎么还不出来呀？妈，你别担心，爸一定会没事的，爸一定会没事的，爸肯定会没事的。老戴，老戴，你要挺住，你还有个三长两短，你还有个三长两短，他怎么？妈，你别这么说，爸一定会没事的啊，爸一定会没事的。
阿姨去休息一下吧，这我来听。我要等我们家老戴出来，我哪也不去，我要等老戴。妈，爸一定会没事的，你相信我多大岁数了，工作还这么拼，连续性出差，幸亏这是回来了，要是在外地，让我跟妈怎么办啊？什么多大年纪了？你爸年轻着呢，他还要为你多攒点嫁妆，好为你日后的生活做资本呢。哎呀妈，这都什么时候了，您还说这些？您控制我爸，赶紧休息会儿吧。那小伙子，是不是你新交的男朋友？哦，算是吧。什么叫算是呀？就是、啊、还没正式开始。你还在考验他？哦，算是吧。哎呀，你这个孩子呀，你说你谈个恋爱，你怎么就不清不楚的呀？哎，人家从来没有见过我们的。在这个时候主动出现，哎，你看一上来跑上跑下楼上楼下，从昨晚上到现在一直都没有休息，一直都没有停啊，脑袋清楚，人长得也精神，我觉得挺好的。你犹豫什么呀？哎，也是你们公司的吗？嗯，负责两只基金。哎，把手机给我。我问问老婆情况。啊，妈妈妈，爸，都什么时候了？您先好好休息好不好？嗯，您要是想问的话，您一会儿问他本人好。问我什么呀？这个，欢迎的。年纪轻轻的。就有自己的想法和见解。那，你对咱们行业明年的趋势有什么看法吗？哎，又不是面试，你问那么多工作上的事干什么？哎呀，你不知道，我已经很久没有跟年轻人聊工作聊得这么投缘的了。你什么时候跟我们家西西结婚呢、啊？啊？哎呀妈！对了。你们有没有结婚的打算呀？哎，叔叔，我来，我来。爸，说什么呢？这才第一次见面，我们都还没有准备好呢。你这么问，那别人怎么回答呀？小段，不好意思啊，这叔叔年纪大了，我们身体也不太好，所以就特别的着急，赶紧给西西找一个能照顾她的人。你别介意啊，妈妈妈。哦，那个我、啊、别介意。都说什么了？刚才说爸还年轻吗？为什么找别人照顾我？你们要偷懒啊？那能一样吗？我们不能时时刻刻陪在你身边，所以你有个好归宿，我们才放心。妈，叔叔阿姨，你们放心吧，我会好好照顾西西的。实在不好意思啊，我晚上还有一个会，得回去准备材料，所以就不能在这儿陪您和叔叔。但是您有什么事儿，您随时给我打电话，我第一时间就过来。好的，好的，辛苦你了啊！你看你一口饭都没有吃，就忙着要回去。
不过年轻人工作忙是好事，我们快走吧。好，阿姨啊，你也多注意休息啊。哎，西西啊，公司那边的事儿就交给我来处理吧，你就在这儿好好陪叔叔。你行，我走了。路上开车小心点儿。哎。嗯，我女儿的眼光不错嘛，我早就说了，保证三个月之内给您找个好女婿，说到做到吧。哎，你说他跟你是同事，他是不是认识刘科呀？他知道你们的关系吗？哎，他知道，而且我跟刘科分手的时候，他还帮我好几次忙呢。也可以说是陪着我从失恋里一步步走出来。嗯，那妈妈是过来人。虽然这个孩子嘴上不说，但是我觉得他对你是很伤心的。但是妈，有一件事情我还挺担心的。嗯，他跟刘科是好朋友。我在想，我们在一起以后。会不会影响到他跟刘科的关系啊？哎呦，这都不是你担心的事。你想啊，刘科那边是他先不对的，他有什么好说的？再说小段，他明知道你和刘科的关系，他还依然选择和你在一起，那就说明啊，他心里早就想好怎么处理这个关系了。嗯，这种担当，妈妈是喜欢的。我也喜欢。你啊，你就安安心心谈恋爱，好好准备结婚，其他的呀，交给男人处理。嗯嗯。嗯。段旭啊，段旭，你说你这人说话怎么就不过脑子呢？你说现在这样，怎么收场？什么怎么收场啊？你说照顾他，又没说娶她。那公司同事之间互相照顾照顾，这不是很正常吗？可是你在那种情况下，你说照顾人家，对不对？人家肯定会误会，那能怎么办？他爸生病呢。那如果我不这么说的话，那能是怎么说？而且，等他爸病好了，如果有什么误会，他解释不就完了吗？喂，哎，段璇，哎，我听说戴叔叔住院了。你赶过去了吗？啊，我我去了，我代表那个公司同事慰问一下。啊，情况怎么样？嗯、啊，挺好，挺好的，已已经抢救过来了，然后说住院观察几天就没什么事了。那就好。啊，我和西西现在这种关系，我也不方便过去看，所以我想着就给你打电话问一问。啊，行，没事儿，我有我呢，有我呢。啊，不不不，还有公司的同事一起啊。呃，丹轩，我想问你个问题，你和西西之间是不是？喂，你你说什么呢你？哎呦，我这信号有点不好。哎，你听不清啊？哎，哎。来两份，然后花椒鸡来一份，蟹黄堡来一份，还有那个排骨烧鲍鱼。哎，不用不用不用这么多，哎，病人哪能吃这么些啊？吃点清淡就可以了。叔叔吃不了，阿姨还可以吃呢，不能每天都清汤寡水的，对吧？哎，对，那个虾饺和青菜各来一份，然后记着帮我包严实一点。好的，您稍等。哎，谢谢。丹旭<咳>，你刚才点菜的样子呢？好像一个暴发户啊！怎么啦？不用还债了？啊，啊不是，我这两天啊，项目的提成下来了，而且关于滕总那个项目呢，你也帮了不少忙，所以啊，我不想欠你人情。嗯，那吃个饭就还我人情了？你看你，你的那份提成我也帮你申请了，亏待不了你。谁说要钱了？你是不是担心死我了？不是，同事之间嘛，我关心下属，这是我分内的事儿。哦，这样。好，还有，是胡总叫我去的。哎呀，杜万旭啊，杜万旭，我可是万万没有想到，这么烂的理由。
这么容易被拆穿的借口，你都敢明天呀？老胡早就告诉我爸了，那天你会都没有开完就请假过来了。嗯，短期不要再硬撑了，乖乖的缴械投降吧。<笑>跟你们说啊，我们家老段呐，那以前在厂子里是技术科科长，不管什么难题，他都能解决。<笑>虽然现在退休了，可厂子里对我们特别好，给了我们一个特别大的房子。虽虽然没有产权，但是厂子里说了，我们想住多久住多久。<笑>哎，行了行了。还是说说孩子吧。对，说孩子。这西西呀、啊，在你们这么优越的家庭环境里长大的，还那么知书达理，一点也不骄纵不任性，一点坏脾气都没有。我跟他是一见如故，亲切的很。我拿他呀当我自己的女儿一样疼。行了行了啊，确实不错的。嗯，不过我们儿子也很优秀啊。嗯，啊。从小学习就好，年年都是三好学生。后来出国留学，啊，是拿了全额奖学金，从来没让我们操过心。现在呀，在那个基金公司，听说呀，手里呀管着好几个亿。哎，权力大得很啊，那是想投给谁投给谁啊。是。啊，来来来。说了这么久，认认嗓子啊！来，喝点茶。这个呀、嗯，是我朋友昨天送来的大红袍啊，你尝一尝。哎，这个呀，是我给你们拿的营养品，还有那个苹果，那是我好朋友啊，特地从烟台寄给我的，我洗给你们吃啊。啊啊,啊，不急不急，呃，喝茶的同时吃水果，它营养会相互抵消的，还有就是会增加肠胃的负担啊。啊啊，这次我生病啊，多亏了你们家段旭，这上上下下，没少帮忙啊。那应该的，应该的。昨天他们公司老胡来看我，专门跟我夸他呢，说这个孩子踏实肯干，有上进心，而且还不贪恋仕途。哟，这孩子从小就不喜欢当官。嗯，他呀，心眼太实，不会那些虚头巴脑的，也不了解尔虞我诈的那一套。是。哎，叔叔阿姨，你们怎么来了？哎呀，西西，怎么样，路上顺利吗？顺利顺利。累不累？不累不累。哎，不累，辛苦你们，特地跑来看我爸。哎，应该的。快喝点茶休息一下吧。哎，好好好。你们喝点茶吧，休息一下。<笑>不错不错啊！哎呀哎呀，太好了！哎，哎，不是，我说你们俩大老远的过来，天怎么乱呢？哟，是呀，你不好好上班啊，整天待到这儿，你还好意思问我们呢？啊，这可比咱们家远多了，没见你那么勤快的回去看我们呢。怎么了？是不是觉得别人的父母比我们好，你看不上我们了？所以你们怎么说？你看你们俩这架势。你这是来探病了，还是来进货来了？那还不是人家非要给我们吗？是呀，给咱们咱就要啊！怎么就不能要了？哦，把我儿子当自己的儿子使，还使得那么顺手，我拿这点东西算什么了？你们俩不要吵了，小旭啊，我看西西是个好姑娘，家境又那么好，你娶她，一点坏处都没有。是是是，对你，对我们。都能过得轻松一点，妈，你想什么呢？我想你幸福啊！是啊，那我们不能把我们的幸福建立在别人的痛苦之上啊！这这这，不要一天天总想这样的事儿，好不好？我求求你们了，我求求你们了，不要让我。戴总让我送二老回上海，来上车吧，外面冷。哎呀，好，来来来，谢谢啊！没事，应该的。小旭啊，好好表现。有空啊，带西西回家吃饭哦。哎，走好了，走了，走了，走了，走了，走了，走了，走了。哎呀，好，走了，走了啊。
麻烦您了。哎，没事。风景很美啊，哎，我想在这照一张相啊。哎，我们再说吧。啊，等一下，那回来帮我照啊。好好好。那些地方养老挺好的，是不是？是。哎呀，这风景这么好，没想到。哎，还有钓鱼的呢，你看。不错，好地方。董事长，就是这儿了。哦。Oh. 哎，请问一下，呃，段旭家住在这里吧？段旭吧，来客人了。啊？来客人了？谁来了？哎呀，西西妈，你们怎么来了？您、啊、身体好点了吗？托您的福，好多了。这一块内容还是需要修改一下。影视公司呢，对咱们的操作流程没有那么熟悉。算了，干脆这一页删掉了。你觉不觉得，你再不见一真，已经见过双方的父母？我跟你说这些修改内容呢，没听清。听清了，这些轻车熟路啊。你说这是不是我们两个冥冥之中的缘分？没想到双方家人处得这么好。不如早点把好日子定下来吧。什么好日子？当然是结婚的日子了。你看，看来我爸妈已经见完你爸妈了。见面见什么呀？你不知道吗？我爸妈今天去你家还礼。喂，爸爸。西西，你现在有没有跟段旭在一起啊？对啊。那你找一个方便说话的地方，好吧？啊、哦，一会儿再找。来，你说吧。我知道他们家的情况，他爸妈的情况，我早就知道了。我都去过他们家了。你不害怕呀？我为什么要害怕呀？西西呀、啊，我跟你讲，你不要被感情冲昏了头脑啊！哎，你放着那么多好条件的人家你不嫁，你为什么非要嫁到他们家去啊？哎，好了好了，我来跟他说。西西啊，爸爸觉得钱能解决的问题都不是问题，但是你想过没有，他们家能走到这一步，是不是因为他们的家庭本身有什么问题呢？如果这次我们帮他解决了。你能保证他们以后不犯吗？哎呀，爸，我觉得叔叔阿姨就是平时太寂寞了。以后我跟段旭没事的时候就去陪陪他们就好了。哎，西西啊，爱情这件事情，从原则上讲，我和你妈妈是尊重你自己的选择的。什么呀？但是我们希望你不要急，断续是不错，但要到结婚的层面，还需要好好的观察一段时间。你说对不对？知道了，爸，你放心吧，啊，回头再说。哎，从杭州到上海。怎么可能是顺路呢？人家就是有意去咱们家看看的。就是有意又怎么了？咱家怎么了？又没偷又没抢的，不就欠点钱吗？再说了，这这也不寒碜呀。咱们
，这不是自力更生努力还的吗？是我在努力的还，你们有自力更生或者是停下来不买的想法吗？大不了以后我不买了，还不行吗？如果要能攀上这么好的亲家，不买我也能忍得住。我跟你说，你别多想。哎，今天西西妈从孙姐这儿买了一箱这口服液呢，我们谈的可好了。行吧，就你们这么一现眼，我和黛西其实彻底没戏了。感谢你帮我清除了这么大一麻烦。谁说的？人家根本就没嫌弃我们。操心那有的没的了，哎，如果你真喜欢这西西呀、啊，就赶紧求婚。我看他们来的意思就是想把你们的婚事给定下来。要不然。下班一起吃晚饭吧。怎么，舍不得我呀？反正一个人也是吃，两个人还能多点一个菜。嘴硬，算了。不过呢，这就是你口贤体直最可爱的地方。不过今天没有时间了，我约了几个姐妹一起吃饭。虽然我带西西呢非常重色，但是呢，我也并不轻友。明天吧，明天我可以陪你约会。那个，下午戴叔叔给你打电话，说什么了？嗯，没说什么呀。不是，没说什么，他肯他肯定也得说了些什么吧？哎，他就说，让我好好的考验考验你，看看你呢是不是真心对待我，再让我想清楚。要不要跟你结婚？就这些，就这些。啊、不是，谁谁说要跟你结婚了？这还用说吗？大家都看在眼里呀、啊。但是，你这个人呢，不要再自欺欺人了，要对自己诚实一点。我的意思是说啊，现在结婚不好。对吧？咱们俩应该谈个恋爱试试。你说万一不合适，咱以后还能……但是，从现在开始，我们就正式恋爱了。好，好，好，来，好。快乐有很多种，见到我是第一种。石刚烤出来的鸡腿，新买的。<笑>怎么样？这一套吗？你这样这样吃，我会变胖。变胖了也没关系啊，胖乎乎的多可爱啊！喝一个这个，就不会胖了，就消化了。两个多。你也快吃啊！<笑>好，你忘吃不吃？这个吃不吃？吃不吃？一口棒，给你吃鸡肉，好不好？哎呀，最近应酬太多，都想食堂饭了，真香啊！是啊，他们俩才香呢。哎，你们快点给我们痛快呗。嗯，什什么意思啊？哎呀，你快点给咱们更新一下林两之间的关系吧。这还需要更新吗？我们就是在。谈恋爱喽，是我主动追求成功的，你们该给钱的给钱。哎呀，该给钱给钱吧。给什么钱啊？他们就是在打赌我们会不会在一起
，你们是不是人啊？什么时候的事儿？你才不是人呢，就是你自己迟钝。哎，不过这也就叫做沉浸在幸福当中的男人，除了眼前的小可爱，对周围的一切都是漠不关心的。嗯嗯嗯。别光嗯，转账，快转账啊，转账。嗯，先喝两锅，再来一个。你们这帮无赖！阿姨，那摘菜啊！西西来了，<笑>快快进屋！今天怎么就您一个人啊？哦，他爸爸在屋子里面，那些人啊，都让我给轰走了。为什么？我有你们了，阿姨呀、啊，把排骨都包好了，还包了你最爱吃的鸡汤。真的？嗯。那我赶紧尝尝去，快快快！我一会儿帮您摘菜。我手脏，快点！没事，我自己能来了。阿姨，我来帮您洗吧。啊，不要不要不要，放到这儿，放到这儿。没事儿，我在家的时候也经常帮我妈洗碗。别别别！这里的水凉，再把你那小嫩手冻坏了。水凉，我烧点热水吧，刚好好去油。不要不要，我还想你在家里呀、啊，就是一个十指不沾阳春水的大小姐呢。没想到你什么都会干。我小时候，我妈就跟我说，这个女人啊，一定要贤惠，家庭才能幸福。就算我们家有保姆的时候，厨房里的事情都是我妈妈亲自干的。她说，一定要我爸吃的每一样菜都是她亲自做的。就是我比较笨，没得到什么真传。嘿，不要不要不要，这些呀、啊、都不用你做，只要你跟小旭开开心心的过日子。等你们生了孩子呀，我去帮你们带。从大人到孩子，保证啊伺候的好好的。<笑>怎么，你不想生孩子啊？没有，阿姨。其实我一直打算，就是三十岁一定要当妈妈的。<笑>太好了，像你这么懂事的女孩子啊，现在已经不多了。你跟小旭想生几个，阿姨啊，就帮你们带几个好了。阿姨，段旭现在正在事业的上升期，其实我也不想太影响他，打乱他的计划。要不然这样的事情，就听他安排吧。哎，好的好的。西西呀、啊，你说你这个女孩子怎么就这么招人疼啊？有时间的时候呢，你就要多回来陪陪叔叔和阿姨，给他们洗洗菜咯，做做饭啊，他们就很开心的。人老了呢，就是希望子女可以多陪在身边。你看这几天他们多开心啊！嗯。很久没有跟他们这么清静的吃饭了，所以你就要相信，只要有我的出现，一切都会变得越来越好，越来越好，越来越好。那我的奖励呢？想要奖励啊？闭眼。什么呀？